എവ്രി വൺ കാലിക്കറ്റ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി തേർഡ് സെമസ്റ്റർ കോംപ്ലിമെൻ്ററി ഫിസിക്സിലെ സ്പെഷ്യൽ തിയറി ഓഫ് റിലേറ്റിവിറ്റി എന്ന തേർഡ് മൊഡ്യൂളാണ് നമ്മൾ ഈ വീഡിയോ ഒക്കെ അത് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനായിട്ട് പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിന് മുന്നേയുള്ള രണ്ട് വീഡിയോസ് രണ്ട് ചാപ്റ്റേഴ്സിൻ്റെ വീഡിയോസ് നമ്മൾ മുന്നേ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അത് കാണാത്തവർക്കായിട്ട് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിനകത്ത് അതിൻ്റെ ലിങ്ക് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ചാപ്റ്ററിനകത്ത് ആദ്യം നോക്കാനുള്ളത് മൈക്കൽസൺ മോളി എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് എന്താണെന്നുള്ളതാണ് മൈക്കൽസൺ മോളി എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് എന്നുള്ളത് മൈക്കൽസൺ എന്ന ഒരു സയൻറ്റിസ്റ്റ് മോളി എന്നുള്ളൊരു സയൻറ്റിസ്റ്റ് കൂടി ചെയ്തതുകൊണ്ടാണ് അതിന് ഈ പേര് വന്നിട്ടുള്ളത് ഇനി ഇതിൻ്റെ എയിം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ടു വെരിഫൈ വെലോസിറ്റി ഓഫ് ലൈറ്റ് ഷുഡ് ബി ഡിഫറെൻറ്റ് ഫോർ ഡിഫറെൻറ്റ് ഡയറക്ഷൻസ് ഡിഫറെൻറ്റ് ഡയറക്ഷൻസിൽ വെലോസിറ്റി ഓഫ് ലൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡിഫറെൻ്റ് ആയിരിക്കും ഇത് പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഇനി ഈ ഒരു സെറ്റപ്പിന് പറയുന്ന പേരാണ് മൈക്കൽസൺസ് ഇൻഡെഫറൻസ് അതായത് രണ്ട് എന്തുണ്ട് ഗ്ലാസ് പ്ലേറ്റ്സ് ഉണ്ട് ഈ പി എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് പി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സെമി സിൽവേഡ് ഗ്ലാസ് ആണ് അതുപോലെ ജി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു കോമ്പൻസേറ്റിംഗ് പ്ലേറ്റ് കോമ്പൻസേറ്റിംഗ് പ്ലേറ്റ് ആണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ രണ്ട് ഗ്ലാസ് പ്ലേറ്റ്സ് ഉണ്ട് പിന്നെ ഒരു സോസ് ഉണ്ട് പിന്നെ ഒരു ഒന്നല്ല രണ്ട് മിറേഴ്സ് ഉണ്ട് പെർപ്പറ്റിക്കുലർ ആയിട്ട് രണ്ട് മിറേഴ്സ് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ദൈൻ ഒരു ഐ പീസിലൂടെ നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ ലൈറ്റ് റൈ വരുന്നത് നോക്കുന്നുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു ഈ ഒരു അപ്പാരറ്റീസിനെയാണ് നമ്മൾ എന്താണെന്ന് പറയുന്നത് മൈക്കൽസൺസ് ഇൻഡെഫറൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് സോറി ഇൻഡെഫറോ മീറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ജി ഇവിടെ പ്ലേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഇതൊരു കോമ്പൻസേറ്റീവ് പ്ലേസ് ആണ് പ്ലേറ്റാണ് ഈ ജി എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഈ ജിയുടെ ഫങ്ഷൻ എന്താണ് എന്താണ് അതിൻ്റെ യൂസ് എന്ന് നോക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ നോക്കുകയാണെ കോമ്പൻസേറ്റീവ് പ്ലേ പ്ലേറ്റ് ജി ഈസ് കെപ് ടു മേക്ക് ദ ഒപ്റ്റിക്കൽ പാത്ത് ട്രാവൽ ടു ദ സെയിം ഫോർ ബോത്ത് റേസ് മൂവിംഗ് ഇൻ പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ ഡയറക്ഷൻസ് പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ ഡയറക്ഷനിൽ മൂവ് ചെയ്യുന്ന രണ്ട് റേസിനെയും ഒരേ ഒപ്റ്റിക്കൽ പാത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് എന്ത് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഈ ജി എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു കോമ്പൻസേറ്റിംഗ് പ്ലേറ്റ് അവിടെ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ആൻഡ് പി ഈ സെമി സെമി സിൽവേഡ് ഗ്ലാസ് ഇത് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു പി എന്ന് പറയുന്നത് സെമി സിൽവേഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഗ്ലാസ് ആണ് അതുപോലെ റിസൾട്ട് ആൻഡ് വെലോസിറ്റി അലോങ് പി എം വൺ ഇസ് ഈക്വൽ ടു റൂട്ട് ഓഫ് സി സ്ക്വയർ മൈനസ് വി സ്ക്വയർ ഈ ക്വസ്റ്റൻസ് ഒക്കെ ജസ്റ്റ് മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക അതുപോലെ തന്നെ ടൈം ടേക്കൺ ബൈ ലൈറ്റ് ടു ട്രാവൽ ഫ്രം പി ടു എം വൺ ആൻഡ് എം ടു പി വൺ എം ടു പി അതായത് ഈ പി നിന്ന് എം വണ്ണിലേക്കും എം വണ്ണിൽ നിന്ന് പിയിലേക്കും അങ്ങോട്ടേക്കും ഇങ്ങോട്ടേക്കും ഈ ലൈറ്റ് ട്രാവൽ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി എടുക്കുന്ന ടൈം എന്ന് പറയുന്നത് ടി വൺ ഈക്വൽ ടു ടു എൽ ബൈ സി ഡിവൈഡഡ് ബൈ റൂട്ട് ഓഫ് വൺ മൈനസ് വി സ്ക്വയർ ബൈ സി സ്ക്വയർ ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ഈ ഒരു എക്സ്പെരിമെൻറ്റുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക ഇനി ഈ എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരാറുണ്ട് എക്സാമിന് പത്ത് മാർക്കിനൊക്കെ വരാനുള്ള ചാൻസും ഉണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്കത് എങ്ങനെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുക ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ എയിം ചെയ്യണം ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ എഴുതണം മാത്രമല്ല അതിൻ്റെ ഇടയിൽ നമ്മൾ എന്തും കൂടി എഴുതണം അത് ചെയ്യുന്ന രീതി അതിൻ്റെ പ്രൊസീജിയറൂടെ എഴുതണം അതായത് പ്രൊസീജിയർ എങ്ങനെയാണ് വരുന്നത് നമ്മുടെ ഈ ഒരു എസ് എന്ന് പറയുന്ന സോഴ്സിൽ നിന്ന് ലൈറ്റ് വേവ്സ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നു ഈ ലൈറ്റ് വേവ്സ് ഈ ഒരു പീയിൽ തട്ടിയിട്ട് രണ്ടായിട്ട് സ്പ്ലിറ്റ് ആവും അങ്ങനെ ഈ രണ്ടായിട്ട് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഒന്ന് എങ്ങോട്ട് പോകും ഈ എം എല്ലിലേക്ക് പോകും ഒന്ന് എം ടുവിലേക്കും പോകും ഓക്കെ അങ്ങനെ അത് രണ്ടും വീണ്ടും തിരിച്ചു വന്ന് ഐ പിസിലൂടെ നമ്മൾ നോക്കിക്കാണും ഇനി മൈക്കൽസൺ മോളി എക്സ്പെരിമെൻറ്റിൽ തന്നെ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ഇൻഡിഫറൻസ് ഫ്രിഞ്ചസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു ഇക്വേഷൻ കൂടി പഠിക്കാനുണ്ട് ടു എൽ വി സ്ക്വയർ ഡിവൈഡഡ് ബൈ സി സ്ക്വയർ എന്നുള്ള ഒരു ഇക്വേഷൻ കൂടി കേട്ടോ അപ്പോൾ ഈ ഇക്വേഷനും കൂടി പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഈ ഒരു മൈക്കൽസൺ മോളി എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് കംപ്ലീറ്റ് ആവുള്ളൂ ഇത് പത്ത് മാർക്കിന് വരെ ചോദിക്കുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ചിലപ്പോൾ അഞ്ച് മാർക്കിന് ചോദിക്കാം മൂന്ന് മാർക്കിന് ചോദിക്കാം എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഇതിനകത്ത് നിന്ന് ചോദിക്കാതിരിക്കൂല കേട്ടോ അപ്പോൾ അത്ര ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ പഠിച്ചു വെക്കാം അപ്പോൾ നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് നോക്കാനുള്ളത് പോസ്റ്റുലേറ്റ്സ് ഓ
x y z t kitti kanyal idinagathulla ee x dash y dash z dash t dash engena kaanam nalladana ee oru lorentz transformation equation la parayunnathu appo adinagathu parayunnathu x dash is equal to k into x minus v t ennaanu ee k ennu vechittundengil 1 by root of 1 minus v square by c square aanu adu apply cheyina samayathe x minus v t divided by root of 1 minus v square by c square ennayittu maarum adu pole y dash ennu parayunnathu y thaneyaanu z dash ennu parayunnathu z thaneyaanu then last la parayunnathu टी एंटो अब टी एंडल टी डाश टाइम आईम टी मैन वि वि इंटु एक्स डिवैड्ड बै सी स्क्वय डिवैड्ड बै रूट ऑफ वण माइनस वि स्क्वय बै सी स्क्वय इधर नमुक टी डाश का इक्वेशन ओके अब इत्र क्यों मनस इत्र क्यों नमुक पढ़ी नेक्स्ट नमुक नोक लेंत कॉन्ट्राशन एंण लोरें ट्रांसफर्मेशन इक्वेशन भाग आईटिवस वरान लेंत कॉन्ट्राशन टाइम डयलेशन पर नमुक नोक एंत कॉन्ट्राशन अदाय बोडी मूव वित् Velocity relative to the observer, uh, relative to the observer, its length is contracted in direction of its motion. अदाय दे, एक body नलस velocity लेंगे ना move ये आने दीजाए चलो, अगर ना move इन्द समय ते, आदिंदे आ length इन्द वाले इन्द दे कुरे इन्द दाई टे नमक तो नो. There is no change in dimension perpendicular to the to the motion. आ motion ने perpendicular आय दिखना, आ एक dimension ले नोनो, एक मार्टम वेर नहीं ला. अदाय दे, नमले चरपतीलो के कालीकीन एक संभव आने गया, कई इन्द डेले रंड कई इन्द डेले लेंगे डिकुला फ्रेमें <laughs> divided by root of 1 minus v square by c square ee equation padichukka delta t ennu parayunna endana move cheyatha frame ile time aanu delta t zero ennu parayunnathu move cheyina frame ile time aanu okay appo aa move cheyina frame ile time ennu parayunnathu move cheyatha frame ile time nekkalum kurava irikkum next namukku padikkanulladhu twin paradox ennu vechal endana nalladana ए एंड बी आर ईडेंटिकल टीम ए बी यु एडेंटिकल टीम विचार अरट कुटा विचार इफ ए गोस् अब हई स्पीड वित् हई स्पीड वि इन ए रोकट आी स्टे ऑन एर्त ए नाकट कलोसीटी अत्र स्पीडी रोकटी पे अब बी एर्ति निका विचार अब पीड वेन ए ऋट हि विल बी यंगर दैन बी अब ए वर समयत एम बी ए यंगर आदलो शी बी एंड ए एरती तेज निर्णी अब ए बी यु वोक समय ओपिट डयरक्षन नेगटीव डयरक्षन बी युक अद अवे अगर एज डिफरस नमुक का साधिकाटो अदा शिंग पारडोक्स डेफिनी पढ़ा मे श प्राक्टिकल क्यों कूड़ी जस्ट मनस नेक्स्ट वेरियन ऑफ मास् वित् वेलोसीटी कंसप्त पढ़ी वेरियन ऑफ मास् वित् वेलोसीटी नमक वेलोसीटी कूड़न समय कंपिचा इंस्टीन अदी मनस अब वेलोसीटी कूड़न समय कूड़ी और साधन ना स्पीडी पवय अब मूड़ा नाम 
പറയുന്നത് അപ്പോൾ അതിന് നമ്മൾ നോക്കുക കൺസിഡർ എസ് ആൻഡ് എസ് ഡാഷ് ടു ഇനേഷ്യൽ ഫ്രെയിംസ് എസ് എന്നും എസ് ഡാഷ് എന്ന് പറയുന്ന രണ്ട് ഇനേഷ്യൽ ഫ്രെയിംസ് ഉണ്ട് എസ് ബി അറ്റ് റെസ്റ്റ് ആൻഡ് എസ് ഡാഷ് മൂവിംഗ് വിത്ത് വെലോസിറ്റി ബി എസ് റെസ്റ്റിലാണ് എസ് ഡാഷ് മൂവിംഗ് വിത്ത് വെലോസിറ്റി ബി ആണ് ലെറ്റ് ടു ഐഡൻറ്റിക്കൽ മാസ് ഓഫ് എൻ കൊളൈഡ് ഈച്ച് അതർ രണ്ട് ഐഡൻറ്റിക്കൽ മാസുകൾ തമ്മിൽ കൂട്ടിമുട്ടുകയാണ് സിസ്റ്റം ഷുഡ് ബി അറ്റ് റെസ്റ്റ് അങ്ങനെ രണ്ട് ഐഡൻറ്റിക്കൽ മാസുകൾ കൂട്ടിമുട്ടുന്ന സമയത്ത് ആ സിസ്റ്റം എന്തിലാവും റെസ്റ്റിലാവും അതായത് രണ്ട് മാസ് ഉണ്ട് ഈ രണ്ട് മാസ് രണ്ടും ഐഡൻറ്റിക്കൽ മാസാണ് ഇത് രണ്ടും തമ്മിൽ കൂട്ടിമുട്ടുകയാണ് ഇത് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് മൂവ് ചെയ്യുകയാണ് ഇത് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് മൂവ് ചെയ്യുകയാണെന്ന് വെച്ചോളൂ അത് രണ്ടും കൂടി കൂട്ടിമുട്ടുന്ന സ്ഥലത്ത് വെച്ചിട്ട് എന്താവും അത് രണ്ടും റെസ്റ്റിലാവും അത് പിന്നെ മൂവ് ചെയ്യാതാവും കാരണം എന്താ ഇതിൻ്റെ നെഗറ്റീവ് ഡയറക്ഷനിലല്ലേ ഇത് വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് സോ അത് റെസ്റ്റിലാവും എന്നാണ് പറയുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ മറ്റതിന് എന്ത് മറ്റേ ഫ്രെയിം വെച്ച് നോക്കുന്ന സമയത്ത് എന്താ സംഭവിക്കുക ടു എസ് ഫ്രെയിം മാസസ് വിൽ ബി എം വൺ പ്ലസ് എം ടു എസ് ഫ്രെയിമിൽ നോക്കുന്ന സമയത്ത് അത് എമ്മും എമ്മു ആയിട്ടല്ല അതിൻ്റെ മാസുകൾ തോന്നുന്നുണ്ടാവുക അതെങ്ങനെയാണ് എം വൺ പ്ലസ് എം ടു എന്നുള്ള രീതിയിലായിരിക്കും അതിൻ്റെ വെലോസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് അതിങ്ങനെ മൂവ് ചെയ്യുന്നതായിട്ട് തന്നെ തോന്നും അത് വി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വെലോസിറ്റിയിൽ അപ്പോഴും മൂവ് ചെയ്യുന്നതായിട്ട് തോന്നും അതായത് ഈ എസ് എന്ന് പറയുന്ന ഫ്രെയിം എന്താണ് റെസ്റ്റിലാണ് പക്ഷേ എസ് ഡാഷ് എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു ഫ്രെയിം മൂവ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് വി എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു എന്തില് വെലോസിറ്റിയിൽ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ എസിൽ വെച്ചിട്ട് ഈ വി ഇതിനകത്തുള്ള ഒരു സിസ്റ്റത്തെ നോക്കുന്ന സമയത്ത് അത് അപ്പോഴും മൂവ് ചെയ്യുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യും എസിൽ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ഓക്കെ ഇനി ഈ ഒരു ഇക്വേഷൻ കൂടി പഠിച്ചു വെക്കുക എം ഇസ് ഈക്വൽ ടു എം സീറോ ഡിവൈഡഡ് ബൈ റൂട്ട് ഓഫ് വൺ മൈനസ് വി സ്ക്വയർ ബൈ സി സ്ക്വയർ അതായത് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു നല്ല സ്പീഡിൽ പോകുന്ന സാധനമാകുമ്പോൾ അതിൻ്റെ വെയ്റ്റ് കൂടും ഓക്കെ അപ്പോൾ ആ വെയ്റ്റ് കൂടുന്ന എം എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും എം സീറോ ഡിവൈഡഡ് ബൈ റൂട്ട് ഓഫ് വൺ മൈനസ് വി സ്ക്വയർ ബൈ സി സ്ക്വയർ ആയിരിക്കും എം സീറോ എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ ആദ്യത്തെ ആ ഒരു വെയ്റ്റ് ആണ് കേട്ടോ നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് മാസ് എനർജി റിലേഷൻ ആണ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്നതുമാണ് എന്താണ് ഇ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എം സി സ്ക്വയർ എന്നുള്ള ഇക്വേഷൻ ഓക്കെ അപ്പോൾ മാസ് ആൻഡ് എനർജി ആർ ഇൻ ഇൻ്റർ കൺവേർട്ടബിൾ ആൻഡ് യൂണിവേഴ്സൽ ഇതിനകത്ത് പറയുന്ന എന്താണ് മാസും അതുപോലെ എനർജിയും എന്ത് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും ഇൻ്റർ കൺവേർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതായത് ഒന്നിനെ മറ്റൊന്നാക്കി മാറ്റാൻ പറ്റും എനർജീനെ മാസാക്കിയിട്ടും മാസിനെ എനർജി ആക്കിയിട്ടും മാറ്റാൻ പറ്റും എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾസ് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് മാസിനെ എനർജി ആക്കുന്ന ഒരു എക്സാമ്പിളാണ് ന്യൂക്ലിയർ ഫ്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അതുപോലെ എനർജീനെ മാസാക്കുന്ന ഒരു ഫംഗ്ഷനാണ് ഫിനോമിനൽ ഓഫ് പോളാർ പ്രൊഡക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് സോറി ഫിനോമിനൻ ഓഫ് പെയർ പ്രൊഡക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് പെയർ പ്രൊഡക്ഷൻ എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ഇലക്ട്രോൺസ് എന്ന് പറയില്ലേ നമ്മൾ നമ്മുടെ ഏറ്റത്തിനകത്തുള്ള ആ ആ ഇലക്ട്രോൺസിനെ നമ്മൾ എന്തിൽ ഈ എനർജിയുടെ ഒരു പൾസിനകത്ത് നിന്ന് പെട്ടെന്ന് നമ്മൾ എന്തുണ്ടാക്കിയെടുക്കുകയാണ് ഇലക്ട്രോൺസ് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുകയാണ് ഈ ഒരു പ്രോസസ്സിനെയാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് ഫിനോമിനൻ ഓഫ് പെയർ പ്രൊഡക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അതൊന്നും പഠിച്ചു വെക്കേണ്ട ജസ്റ്റ് ഇതിനൊരു എക്സാമ്പിൾ എനർജീനെ മാസാക്കുന്നതിനൊരു എക്സാമ്പിളും മാസിനെ എനർജി ആക്കുന്ന ഒരു എക്സാമ്പിളും പഠിച്ചു വെക്കുക മാസ് എനർജി റിലേഷൻ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഇക്വേഷൻ പഠിച്ച് എഴുതി വെക്കുക ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് നമ്മുടെ ഈ ചാപ്റ്ററിനകത്ത് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് ഈ ചാപ്റ്ററിനകത്ത് നമ്മൾ പറഞ്ഞ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അതുപോലെ തന്നെ പഠിച്ചു വെക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക പിന്നെ ഈ ചാപ്റ്ററിൻ്റെ വെയ്റ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത് പതിനെട്ട് മാർക്കാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ലൈക്ക് ചെയ്യുക എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കമൻസിൽ അറിയിക്കുക പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലാത്തവർ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിന